മാക്സിമം ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ വരെ സൈസ് ഉള്ള ചെറിയ ഹോൾസിലൂടെ ചെയ്യുന്ന സർജറിക്കാണ് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് ഇൻവേസീവ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് നാം പണ്ട് കാലം മുതൽ ശീലിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സർജറിക്കാണ് ഇൻവേസീവ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിപ്ലവമാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സർജറി തീർച്ചയായിട്ടും മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി അഥവാ ഞാൻ പറയുന്ന ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി യാതൊരു സംശയമില്ല ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ ചെയ്യുന്ന സർജറി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ ഹോൾസിലൂടെ പോയി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ കീ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വേദന വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സർജറിയാണ് സ്കാർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സർജറിയാണ് സ്കാർ ലെസ് എന്ന് പറയാം മച്ച് ലെസ് പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ആഹാരം കഴിക്കാം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സർജറി ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ലാപ്ടോസ്കോപ്പിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നു പിറ്റേ ദിവസം വീട്ടിൽ പോകാം പിറ്റേ ദിവസം ലിക്വിഡ് ഡയറ്റ് കഴിക്കാം ഒരു അഞ്ചാം ദിവസം ജോലിക്ക് പോകാം അതുപോലെ ഗാൾ ബ്ലാൻഡ സർജറി ഇത് എക്കെയും ഹെർണിയ സർജറി ഇതൊക്കെയും ലാപ്ടോസ്കോപ്പിയിലൂടെ ആ ടെക്നിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലാതെ മറ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജസും ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സംഗതികളൊന്നും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഡോക്ടർ സമയലാഭം എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നിന്നും ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയദൈർഘ്യം എത്രത്തോളമാണ് അത് ഈ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടത് സേജൻ ഈ ടെക്നോളജി പഠിച്ചിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തുടക്കത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ഇന്നൊരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് അപ്പൻഡിസെക്ടമി ആണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പൻഡിസെക്ടമിക്ക് ടെൻ മിനിറ്റ് സമയം വേണ്ടു ഓപ്പൺ സർജറിയേക്കാളും ഫാസ്റ്ററാണ് അതുപോലെ ഗാൾ ബ്ലാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അരമണിക്കൂർ സമയ ദൈർഘ്യമേ വേണ്ടു അപ്പോൾ സമയം ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ സേഫ്റ്റി എത്ര പെട്ടെന്ന് റെക്കവർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നടക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതിനപ്പുറം മറ്റൊരു സർജറി ഇല്ല വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് റോബോട്ടിക് സർജറിയാണ് അതും ഈ ടെക്നിക്കിലൂടെ റോബോട്ട് പോയി സർജൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറി റോബോട്ടിക് സർജറി ആൾറെഡി ആൾക്കാർ സർജൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അണുബാധ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണോ അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഓപ്പൺ സർജറിയിലാണ് കൂടുതൽ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ദോഷഫലം ഫലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതി അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ സർജറി തന്നെയാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയിലും ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ നിരവധി ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വലിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇവിടെ വളരെ നേർമയേറിയ ഒരു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ലോങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അകത്ത് പോയിട്ട് ഈ ഹോൾസിലൂടെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ വേണ്ട ഒരു നാല് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് ഒരു സമയത്ത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് പോയി ചെയ്യുന്ന ഇതുകൊണ്ട് ക്ഷതം ഏറ്റവും കുറയുകയാണ് ഡോക്ടർ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ഓപ്പൺ സർജറി പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി സർജൻ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ പ്രിസിഷൻ സർജറിയാണത് കാരണം മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ് ടെലസ്കോപ്പ് ഒരു ക്യാമറയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വളരെയധികം പ്രിസിഷനോടുകൂടി ഒരു ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ നെർവിനെ പോലും കണ്ടിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴി
ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെലസ്കോപ്പ് ഒരു സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടെലസ്കോപ്പ് ഒരു സി സി ഡി ക്യാമറ ക്യാമറ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഹെഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഇൻറ്റേൺ ഒരു മോണിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മോണിറ്ററിൽ കണ്ടിട്ട് മോണിറ്ററിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് സർജൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വയറ്റിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ രണ്ടോ മൂന്നോ ടൈനി ഹോൾസ് ഇട്ട് അതിലൂടെ ട്രൊക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷീത്ത് ഇറക്കിയിട്ട് ആ ഷീത്തിലൂടെ ലോങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പോയിട്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സേജൻ ഒരു ഗാഡ് ബ്ലാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അതിനെ ഡിസക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസലും ഡക്റ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ കെട്ടുകയോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ട്രെയിൻഡ് ഒരു സേജൻ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഡോക്ടർ ഇത് എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രായം കൂടും തോറും ഓപ്പൺ സർജറി പ്രയാസമായിട്ടും റിസ്ക് കൂടുതലുമാണ് പലപ്പോഴും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പ്രായം കൂടുന്നവരിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി പെട്ടെന്ന് അവർ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിന് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പാടില്ലാന്ന് ഒരു അവസ്ഥയില്ല കുട്ടികളിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ പ്രമേഹം അതുപോലെ തന്നെ രക്തസമ്മർദ്ദം അതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് അതൊരു തടസ്സമാകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഓപ്പൺ സർജറി പോലെ തന്നെയാണ് പ്രമേഹവും ഡയബറ്റിസും ഡയബറ്റിസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ സർജറി ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പൺ സർജറിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീടും ആ രോഗത്തെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുമോ പിന്നീടും ആ പ്രശ്നം വരുമോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയില്ല അപ്പൻഡിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻഡിക്സ് പിന്നെ വളരില്ല ഗാൾ ബ്ലാഡർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാൾ ബ്ലാഡർ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ സ്റ്റോൺ എടുത്താൽ ആ സ്റ്റോൺ പിന്നെ വരില്ല കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതേ സംഗതി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഉത്ഭവം ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് സർജൻ ഫിലിപ്പ് മ്യൂറേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് സർജനാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗാൾ ബ്ലാൻഡ് സർജറി ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഒരു ജർമ്മൻ സർജൻ കെർട്ട് സെം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ജർമ്മനിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പനിസെക്ടമി ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് അതും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് അതിന് അംഗീകാരം കിട്ടി ലോകമെമ്പാടും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രായോഗികമാക്കിയില്ല എയ്റ്റി സെവനിൽ ഫിലിപ്പ് മ്യൂറെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണത് ലോകമെമ്പാടും അത് അനുവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഡോക്ടർ കേരളത്തിൽ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് സർജൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സർജൻസിൽ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിന് താഴെയാണെന്നും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സർജൻസ് കേരളത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ പുറകിലാണ് സംശയമില്ല ഇതാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സർജറി ഓപ്പൺ സർജറി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഗാൾ ബ്ലാൻഡ് സർജറി ഓപ്പൺ സർജറിയിലൂടെ ചെയ്താൽ ഒരു ക്രൈം ആണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നാം പക്ഷെ നാം പലരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ ഡോക്ടേഴ്സിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രെയിനിങ് വേണം ഒരു ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ
പിന്നെ സ്കില്ല് എപ്പോഴും ഒരു ഘടകമാണിതിന് ഇല്ല സ്കില്ലുള്ള സേജൻസ് വേണമല്ലോ സേജറിക്ക് പോകേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അനസ്തേഷ്യ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ആ ഇത് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ ആയാലും സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ അനസ്തേഷ്യ ആയാലും സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാറില്ല ഇത് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് കാരണം ചെറിയ ഹോൾസിലൂടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വയറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ഏതാനും മണിക്കൂർ സർജറി കഴിയുന്നത് വരെ അരമണിക്കൂറാകാം രണ്ട് മണിക്കൂറാകാം ഒരു മണിക്കൂറാകാം ആ സമയം വരെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്നൊരു ഗ്യാസ് നിറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സർജറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് എല്ലാം പുറത്തു പോകും കുറച്ച് ഗ്യാസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അത് കൂടുതലാണോ നോർമലായിട്ടുള്ള ലെവലിലാണോന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നുണ്ട് ക്യാപ്പനോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അപാകതകളൊന്നുമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ഇപ്പം മറ്റ് ഓക്സിജനോ മറ്റൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കില്ല അതിനൊക്കെ ചില കമ്പസ്റ്റബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് പലത് ടോക്സിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ എത്രത്തോളം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അഥവാ ചെയ്താലും ഇതിന് സക്സസ് ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ കേരളത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റീസിൽ തന്നെയും ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സർജൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ കൂടുതൽ സർജൻസ് ഇനിയും മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വിരലുകൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന സർജൻസ് മാത്രമാണ് കൺ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് സർജറി ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് സാധാരണയായി അടിവയറ്റിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു ധാരണ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി ഇന്നുണ്ട് ആർ എഫ് എന്ന് പറയും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു വെയിനിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോളിലൂടെ ഒരു നീഡിൽ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരു കാത്തീറ്റർ കടത്തിയിട്ട് ആ വെയിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയുക ആവശ്യമില്ലാത്ത വാൽവിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയുക പൈൽസിനുണ്ട് സ്റ്റേപ്ലസ് സർജറി അതും മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയാണ് ഫിസ്റ്റിലാക്കി നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അസിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് എ എൻ എൽ ഫിസ്റ്റുലായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അത് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയാണ് ഇന്ന് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിന് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി കാർഡിയാക് സർജറിയിൽ ഹാർട്ടിന് വന്നിട്ടുണ്ട് വാൽവ് റിപ്പയറിനായാലും ഗ്രാഫ്റ്റ് ആയാലും കൊറോണറി ബൈപ്പാസ് ആയാലും ചെസ്റ്റ് അതായത് ബ്രഷ് ബോൺ തുറക്കാതെ ഒരു ചെറിയ ഹോളിലൂടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ റിപ്സിന് ഇടയ്ക്കൂടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി ഇന്ന് ഹാർട്ട് സർജറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ണിൽ ചെയ്യുന്ന ഫേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സർജറി കാറ്റ്രാക്റ്റിന് എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഇപ്പോൾ ഫെസ് എന്ന് പറയുന്ന സർജറി ഇ എൻ ടിയിൽ ഓർത്തോപീഡിക്സിൽ ആർത്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി ലിഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പയറിന് അങ്ങനെ എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഇന്ന് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി എത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ട് സർജൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അത് ഇനിയും എല്ലാ സർജൻസും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ഡോക്ടർ അവസാനമായി ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഭാവി എന്താണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഭാവി ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റ് ഡേ ഇന്നത്തെ സർജറി ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഇന്നും കൺവെൻഷണൽ സർജറി നിലനിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പാടില്ലാത്തതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ സർജറി മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയാണ് നാളത്തെ സർജറി തീർച്ചയായിട്ടും അതും മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി തന്നെ പക്ഷേ റോബോട്ടിക് സർജറി വരാൻ പോവുകയാണ് വളരെ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ സർജൻസ് അതിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും
ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും അത് ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചെയ്യേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചുമാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം ലോർഡ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയർമാനും എം ഡിയുമായ ഡോക്ടർ കെ പി ഹരിദാസാണ് ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് 